அவரு கவிதாக்காக பயந்துதா எங்க மூலமா பூஜையில கலந்துக்க வந்தாரு கஞ்சனா அவர் உங்க மேலேயும் சுவாதி மேலேயும் உயிரியே வச்சிருக்காரு நான் தான் அவரை தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருந்திருக்கேன் எல்லாம் அவரோட தங்கச்சியால வர வேண சாரி அவளை வளர விடுறதே நீங்க தான் கஞ்சனா அதனால நம்ம இதை பத்தி பேச வேணாம் ஐயோ ஓகே ஓகே அதை நான் விரும்பல ஓகே ஐயோ விடுங்க மரியா நான் கிளம்பட்டுமா ஓகே ஆ கஞ்சனா ஒரு நிமிஷம் பாலாஜி எங்க மூலமா தான் பூஜையில கலந்துகிட்டாருங்கிற விஷயம் வெளியில யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் தெரிஞ்சதுன்னா அதனால அவருக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரல இல்லையா ஓகே நான் யாருக்கிட்டயும் சொல்லல தேங்க்ஸ் ஓகே பாய் வாங்க ஹலோ அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் மரியா ஜோன்ஸியா ஒரு <laughs> 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 எங்க அம்மா செத்து போட்டாங்க யாரோ தேச்ச பாரு ஐயோ ஏ அடிக்கிற சின்ன குழந்தை தானே பாவ தெரியாம பேசிட்டான் நீ போ நான் அவனுக்கு எப்படியாவது ஊட்டிடுறேன் ஹ்ம் இவன் சரியான வாளு இவன் பிடிவாதத்துக்கு அளவே இல்ல பரணி நீ சமத்து தானே குட் பாய் இல்ல நீ நல்லா சாப்பிட்டாதா உடம்பு தெம்பா இருக்கும் அப்பதான் நிறைய விளையாடலாம் படிக்கலாம் ஒரே ஒரு பயா சாப்பாடு எனக்கு வேண்டாம் 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 ஏய் சாப்பாடு அவன் ஓட்டனா அவன் பின்னாடி நானும் ஓட்டினா இதோ இந்த தூண்ல தான் இடிச்சுக்கிட்டேன் போய் சொல்ற பரணி சாப்பாடு தட்ட தட்டி விட்டானா ஐயோ இல்ல நான் தான் தூண்ல இடிச்சுக்கிட்டேன்னு சொல்றேன்ல இல்ல அது போய் அவங்க அத்தைய தவிர வேற யாரு சாப்பாடு கொடுத்தாலும் அவன் அப்படிதான் பண்ணுவான் நான் தான் விட்டுருன்னு சொன்னேன்ல அவனுக்கு செல்லம் கொடுத்தா இப்படிதான் திமிரி ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் அவனை ரெண்டு போடு போட்டாதான் சரிப்பட்டு வருவா டே பரணி இங்க வாடா ஐயோ விடு நீ சும்மா இரு உனக்கு ஒண்ணு தெரியாது அவனுக்கு திம ரொம்ப ಜಾஸ்தி ஆடிச்சு அவன் சின்ன குழந்தை இங்க வாடா சாப்பாடு தட்டி விட்டியா ஆ சேவி அந்த மாதிரி சேவியா சேவியாடா ஐயோ நீ அந்த மாதிரி சாப்பாடு தட்டி விட்டியா நான் சொல்லல கேடு பண்ணி அந்த மாதிரி சொல்றல நீ சும்மா இரு உனக்கு ஒண்ணு தெரியாது அடிக்கடா இங்க வாடா நீங்க பாரு சொல்றல விடு அவன குழந்தை போடா வாடி வாடி நான் சொல்றல கேடு போட்டதா நீ முதல்ல போ நீ விடு வித்தியா ஏன் இத அடிக்கிற என்ன நீ போடு இந்த அடி அடிக்கிற அந்த பிஞ்சு உடம்பு எப்படி தாங்கும் பிஞ்சா அது பேய் பிசாஸ் ரத்தம் ஒரு அளவுக்கு சாப்பாடு தட்டி தட்டி விடுறானா அவனுக்கு இந்த வயசுல எவ்வளவு வெறி இருக்கணும் அப்படி இல்ல பேசாத பாவம் குழந்தை தானே அதுக்கு என்ன தெரியும் நீ போ போ வேலைய பாரு நான் பாத்து இத பாரு நீ அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசிக்கிட்டே இருக்க அப்புறம் பாரு தப்பு பண்ண மாட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருக்கா 
ரொம்ப வலிக்குதாக்கா கைப்பட்ட உடனே என் வழியெல்லாம் போயிடுச்சு இப்ப சாப்பிடுறியா இனிமே உங்க கையில தாங்க சாப்பிடுவேன் உறவுகளுக்கு <laughs> அங்க போனா உங்க கிட்ட எப்படி நடந்துப்பாங்களோன்னு தான் புரியல ஏதாவது மரியாதை இல்லாம நடந்துகிட்டாங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிடுமா நான் அங்க எதுக்காக போறேன் நந்தினி பாக்குறதுக்காக போறேன் பார்த்துட்டு திரும்பி வர போறேன் அது சரிதான் ஆனா இந்த சிவகாமி அம்மா வேற இருக்காங்க என்னமோ அண்ணன் கூட சொல்லிச்சு அந்த அம்மா வந்ததுல இருந்தா அண்ணி ரொம்ப மாறிட்டாங்கன்னு அங்க யாரு இருந்தா எனக்கு என்னம்மா அந்த அம்மா கூட எனக்கு என்ன பேச்சு நந்தினிக்கு பால் கொழுக்கிட்ட ரொம்ப பிடிக்கும் அது அவளுக்கு கொடுத்துட்டு மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு அப்படி வீட்டுக்கு வந்துட போறேன் போயிட்டு வரேன் சரி பார்த்து போயிட்டு வாங்க நம்ம சுவாதியோட ஸ்கூல் டிஃபன் பாக்ஸ் மறக்காம எடுத்துட்டு வந்துருங்க ஆஹ் சரிம்மா நந்தினி எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கும் பாட்டி நல்லா படிக்கிறியம்மா ஆஹ் நல்லா படிக்கிறேன் வாங்கத்த என்ன திடீர்னு உக்காருங்க பரவாயில்லம்மா பால் கொழுக்கட்டை பண்ணம்மா நந்தினிக்கு பிடிக்குமேனு எடுத்துட்டு வந்தேன் கடைக்கு போற வழியில உங்களையும் பார்த்த மாதிரி ஆச்சுன்னு வந்தேன் ஏன் தே மார்க்கெட் போகும்போதா உங்க மக வீடு ஞாபகம் வருமா இங்கே வந்து ரெண்டு மூணு நாள் தங்கி இருந்து உங்க பேத்திக்கு வேணுங்கிறது பிடிச்சதெல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க நான் என்ன வேணா நான் சொல்றேன் ஆமாமா ஒரு ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு போவேன் எங்க எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா இருக்குமல்ல அதுல என்ன கஞ்சத்தானா புருஷன் பண்ணாட்டி ரெண்டு மூணு நாளுங்கிறீங்க பத்து நாள் ஒரு மாசம்னு சொன்னா குறைஞ்சு போயிருவீங்களா இந்த பாரு ஜானகி நீ வந்து பத்து நாள் இரு சுவாதி மாதிரி இவ்வளவு உனக்கு ஒரு பேத்தி தானே ஆஹா என்ன ஒரு தாராள மனப்பான்மை டேய் கொஞ்சம் சும்மா இருரா நான் லீவ்ல வந்து அவசியம் இருக்கேன் ஆமா தே இந்த வருஷம் ஆன்வல் லீவ்ல ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளாவது நீங்க இங்க வந்து இருக்கணும் கண்டிப்பா வரமா இவ இங்க வந்து இருந்தா நம்ம பழப்பு நாரிடுமே என்ன யோசனை பண்றீங்க ஆஹா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஒரே இடத்துல கைகா எல்லாம் கட்டி போட்ட மாதிரி இருக்கு நீ வந்து பத்து நாள் இருந்தேன்னா நான் அப்படியே கோயில் குழம்பெல்லாம் பார்த்துட்டு வரலாமேன்னு யோசிச்சேன் சொந்தக்காரங்கள்லாம் நல்லா இருக்கிறது உனக்கு பிடிக்காது என்னை மம்புழுத்துக்கிட்டே இருப்பியே என்னை பத்தி பேசலன்னா உனக்கு தூக்கமே வராதா ஆமா தூங்க மாட்டேன் டேய் என்னடா இது பெரியவங்களை போய் மரியாதை இல்லாம கிண்டல் பண்ணிட்டு யாரு பெரியவங்க ஆட உனக்கு தெரியாதுமா இந்த பெருசு பண்ற குசும்பு எங்க கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருக்க மாட்டீங்க அத்தை ஏதாவது சொல்லலன்னா உங்களுக்கு பொழுதே போகாது டைம் ஆச்சு எனக்கு கொண்டு போய் ஆஃபீஸ்ல விட்டுட்டு போங்க கிளம்புறத இருமா பால் கொழுக்கட்ட கொஞ்சம் சாப்பிட்டு இருக்கட்டு தே உங்க பேத்தி சாப்பிட்டோம் எனக்கு டைம் ஆச்சு நான் சாயந்தரமா வந்து சாப்பிடுறேன் நீ வர வரைக்கும் மிச்சம் மீதி இருந்தா தானே சரிமா நான் போற வழியில இவ்வளவு தள்ளி விட்டுட்டு போறேன் பாடி ஏமா அந்த தள்ளுவீங்க வரேத்த அந்த வரே நந்தினி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கியாமா நான் கடைக்கு போயிட் வந்தறேன் நான் ஸ்கூல் கிளம்பணும் பாடி சரி கிளம்பு
வரம்பாட்டி ஜானகி பத்து நாள் இல்ல நீ பத்து நிமிஷம் கூட இங்க இருக்க முடியாத அளவுக்கு பண்ற தக்காளி வெங்காயம் கீரெல்லாம் வச்சுட்டீங்களா வச்சுட்டோமா உருளைக்கிழங்கு அரை கிலோ கொடுங்க போடுங்க அதையும் போடுங்க கரெக்டாக தான் இருக்கும் எவ்வளோ ஆச்சுங்க இருபத்தி மூன்று ஆச்சுமா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் கொடுங்க ஆ தரமா வெறுமாட்டி <laughs> 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 சட்னி சாம்பார் எல்லாம் இருக்கு போட்டுக்கோ என்ன ரெண்டு இட்லி எடுத்து வச்சிருக்க இன்னும் ரெண்டு இட்லி எடுத்து வை ஐயோ போதும் நான் வீட்டுல இருந்து சாப்பிட்டு வந்தேன்னு சொன்ன நாலு இட்லி ஒரு ஆள் சாப்பிட கூடாதா சாம்பார் இருக்கு சட்னி இருக்கு கார சட்னி இருக்கு போட்டு நல்லா சாப்பிடு இந்த இதை எடுத்து போட்டுக்கோ ஜானகிஷ்டப்பட்டு <laughs> நல்லா இருக்க நீ சொல்றது உன் மகன் வீட்டுல சாப்பிடறதுக்கு உனக்கு என்ன கஷ்டம் நான் அப்படி சொல்லல சரி நான் கிளம்புற இரு இரு ஒருவா காப்பி குடிச்சிட்டு போவியா ஐயோ அதெல்லாம் ஒன்னும் வேண்டாம் இப்பவே டைம் ஆயிடுச்சு சுவாதியோட டிஃபன் பாக்ஸ் வேற எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அவ ஸ்கூலுக்கு போனோம் அதை கொஞ்சம் தரீங்களா கழுவி ரெடியா வச்சிருக்கிறேன் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் ஜெயந்தி வந்தா சொல்லிடுங்க நான் வரேன் சுவாதி எல்லாம் எழுதி முடிச்சிட்டியா முடிச்சுட்டாங்க பாட்டி வெயில இருந்து வந்ததுனால ஒரே கசகசன்னு இருக்கு நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் வந்துட்டு உனக்கு டிஃபன் எடுத்து வைக்கிறேன் பாதி ரெடியா ஆ ரெடிப்பா ஹோம் ஒர்க்லாம் எழுதிட்டியா ஆ இப்போ தான் எழுதி முடிச்சேன் நான் நேற்றே எழுதி முடிச்சிட்டேன் இன்னைக்கு மட்டும் ஸ்கூல் டென் ஓ கிளாக் தானே அதனால தான் இப்போ எழுதி முடித்தேன் இல்லை நேற்றே நான் எழுதியிருப்பேன் சரி டைம் ஆகிடுச்சு வா போகலாம் வெயிட் பண்ணுப்பா பாட்டி குளிச்சுட்டு இருக்காங்க வந்தோடனே லன்ச் பாக்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ண ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருமா மத்தியானம் லஞ்ச் வேண்டாமா பாட்டி நானே லஞ்ச் எடுத்துக்கிறேன் வெயிட் பண்ணுப்பா என்னஜர் வந்திருக்காரு மேடம் அப்படியா நான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டியா ஆமா மேடம் ஐயோ சரி அவரை உள்ள வர சொல்லு யார் கவி 
வேற யாரு பேங்க் மேனேஜர் குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சார் எப்படி இருக்கீங்க பாருங்க சொல்லுங்க என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க மேடம் எங்க ஹெட் ஆபீஸ்ல சர்க்குலர் வந்திருக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் ஓடி கொடுத்துருக்கீங்களோ அதெல்லாம் உடனே வசூல் பண்ண சொல்லி சொல்லிருக்காங்க சரி அதையே என்கிட்ட வந்து கேக்குறீங்க காஞ்சனா கிட்ட கேளுங்க அவங்க வாங்குன ஓடி அவங்க கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் உங்க பெரியார்ல நீங்க வாங்குன ஓடி பத்தி பேசுறேன் ஓடியா என்ன மணி என்ன சொல்றாரு இவரு ஆமா கவி நம்மள ஓடி வாங்கிருக்கோமே இஸ் சரி சார் நாங்க ஓடி கட்டணும்னா எவ்வளவு கட்ட வேண்டியது வரும் 2 கோடி ரூபா 2 கோடியா யூ மீன் 2 crores ஆமா மேடம் லேபர்ஸ்க்கு தீபாவளி போனஸ் கொடுக்கிறதுக்காக ஃபெஸ்டிவல் அட்வான்ஸ் அப்படி இப்படினு சொல்லிட்டு வாங்குறீங்க நீங்க உடனே பணத்தை கட்டற வழியை பாருங்க அதான் உங்களுக்கு நல்லது கட்ல என்ன 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 இந்த பிரான்ச்ல இருந்து வேற பிரான்ச்க்கு மாத்திடுவாங்க புது மேனேஜர் வருவாரு அவர் என்ன மாதிரி எல்லாம் பணிவா இருக்க மாட்டாரு ஸ்ட்ரைட்டா லீகல் ஆக்ஷன் தான் என்ன சார் லீகல் ஆக்ஷன் ஆ என்ன சார் பெரிய பொடலங்க ஆக்ஷன் என்ன என்ன செய்ய முடியும் ஆ உங்க மேல கிரைம் ஆக்ஷன் கூட எடுக்க முடியும் ஜெயிலுக்கு அனுப்ப முடியும் 